ഹലോ ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്ലക്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയർ ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് ആപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഫയർ ബേസ് പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫയർ ബേസിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിലാ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആപ്പ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് അത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലക്ടർ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പാക്കേജ് നെയിം നേരത്തെ അറിഞ്ഞു അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അത് വിത്ത് പാക്കേജ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മാറ്റാൻ കുറെ ഇഷ്യൂ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫയർ ബേസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ അത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്പ് ബിൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ബിൽഡറിലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും വിത്ത് പാക്കേജ് നെയിം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്ലക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് സോറി ഒ ആർ ജി കോം ഡോട്ട് ബ്രിഷ്ക് ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് നെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉൽപ്പാദം പിന്നെ ഉള്ള നമ്മുടെ ആപ്പിന് നെയിമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ നമുക്ക് അഡ്മിൻ ആപ്പാണ് ഇപ്പൊ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിഷ് അഡ്മിൻ കൊടുക്കാം ആപ്പിന്റെ നെയിം ഓക്കെ നമുക്ക് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം സോറി ബിൽഡ് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റിഷ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബി എസ് കോഡിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ ക്രിഷ് കാർഡ് മീൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പോയി നമ്മൾ പാക്കേജ് നെയിം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എല്ലിൽ ഇവിടെ കണക്കും ക്രിഷ് ട്വന്റി ത്രീ ഡോട്ട് ക്രിഷ് അഡ്മിൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് നെയിം ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ഫയർ ബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫയർ ബേസിൽ ഒരു ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടാത്ത അവിടെ കാണിക്കും ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആഡ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്ടറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫയർ ബേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യണം യൂസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം വെബിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ ഫ്ലക്ടറിനും അതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ ഹാസിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ത് ഒരുപാട് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നീ ഫ്ലട്ടർ ക്ലൈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടർ ക്ലൈ എന്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഇത് കാണിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഇപ്പം തനിയെ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ ഉള്ള ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലട്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്ലട്ടർ ഫയർ ബേസ് ഡോട്ട് ഇ എക്സി ഞാൻ അതിൻ്റെ നെയിം മാറ്റിയതാണ് റീനെയിം 
സൊല്യൂഷൻസ് വരും സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോയിലൊക്കെ നിറയെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ റണ്ണ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫോൾഡറിൽ റൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഇവിടെ ഏത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ഫോൾഡർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് റൺ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്രം എനി ഡയറക്ടറി റൺ ദിസ് കമാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിലോട്ട് പോകണം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ കറക്റ്റ് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയർ ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണ ഒരു സെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അവിടെ റൺ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഈ കൃഷി ഫാർമർ ആപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു നമ്മൾ ഫയർ ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ആപ്പ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ നെയ്മ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ കേസിൽ എനിക്ക് ഈ ഇറർ വന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് നോട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫയർ ബേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോറി ഫയർ ബേസിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലട്ടർ ഫ്ല ഫ്ലയർ ക്ലയന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡബിൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ കമാൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പകരം എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു കമാൻഡ് ലൈനിലോട്ട് പോകണം നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിലെ കമാൻഡ് ലൈനിലോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്ലട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് സോറി ഫ്ലട്ടർ അല്ല ഫയർ ബേസ് ഫയർ ബേസ് പ്രൊജക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫയർ ബേസിലുള്ള നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഫയർ ബേസിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഫുള്ള് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ അറിയില്ല ഈ ഒരു കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആവണം ഫയർ ബേസ് ക്ലയന്റ് അതിൽ ഇഷ്യൂ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നോട് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഫയർ ബേസ് നോട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓക്കെ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഫയർ ബേസ് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതാണ് ഈ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇതിലുണ്ടാവും കമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമാൻഡ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ സേവ് ഫയർ ബേസ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഫയർ ബേസ് ക്ലയന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഇഷ്യൂ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഇതിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഈ കൃഷി ഫാർമർ ആപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓക്കെ അൻഷോർ നമ്മൾ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ആവണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇറർ വരാൻ ചാൻസ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറർ അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ഒരു ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഫോൾഡർ ആണ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ മറ്റേ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമ്പനി മാത്രം നമുക്ക് ഏത് പ്രൊജക്ട് ഏത് ഡയറക്ടറിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കമ്പനി ഇത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഒരു കമ്പനി നമ്മളെ റൂട്ട് ഫോൾഡറിന്റെ റൂട്ട് പ്രൊജക്ടിന്റെ റൂട്ട് ഫോൾഡർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വേണേ അത് വേണമെന്നുള്ള ചോദിക്കും അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് വെബ് അതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിൻഡോസോ അങ്ങനെ ഏതോ ആണ് ഓക്കെ സോറി മാക്വയസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് ഉണ്ട് മാക്വയസ് ഉണ്ട് വെബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാതും ഡിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് മാത്രം മതി എന്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോ കീസ് സെലക്ട് കീസ് നമ്മളെ ആളുകൾ മൂവ് ചെയ്യാനും സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് സെലക്
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇറർ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയർ ബേസ് കോർ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മുടെ പബ്സ്പെക് ഡോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫയർ ബേസ് കോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഫയർ ബേസ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അസിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അസിക്കി അവർ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയർ ബേസ് കോറും ചെക്കിങ്ങായിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളു ഫയർ ബേസ് കോറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഫയർ ബേസ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ക്രിയേറ്റ് ആയ ഫയലും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇത് ഫുള്ള് പക്കാം എന്തായി പ്രൊജക്റ്റ് ആഡ് ആയി നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിസ്റ്റം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റ് കൺസോൾ കൊടുക്കുക എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയില്ല കൃഷ്ക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ട് കൃഷ്ക്ക് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ ആപ്പ് ആണ് അഡ്മിൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഡോട്ട് കൃഷ് ട്വന്റി ത്രീ ഡോട്ട് അഡ്മിൻ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ഒതന്റിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അതും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ല കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പക്ക ആയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പ് കണക്റ്റ് ആയി ഒന്ന് പക്ക ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യലോ ഒരു ആഡ് ചെയ്തു ബട്ട് എന്താണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഒതന്റിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് സിമ്പിളാണ് ഇഷ്ടം എന്ത് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡയറക്ടറി പോവുക സി ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഗ്രേഡിൽ ഡബ്ല്യു എന്ത് ചെയ്യാം സൈനിൻ സൈനിൻ റിപ്പോർട്ട് ആണ് തോന്നുന്നത് ഓർമ്മയില്ല സൈനിൻ റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഷാ വൺ കീയും ഷാ ടു ടു ഫൈവ് സിക്സ് കീയും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഷാ വൺ കീ കോപ്പി ചെയ്യാം ഷാ വൺ കീ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷാ വൺ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷാ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം അത് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം ഷാ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും കണ്ടാലും ഓക്കെ ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഒ എസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടം എന്താണ് ഐ ഒ എസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ബട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യണത് അതാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തത് ഷാ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഷാ വണ്ണും ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പക്കമായിട്ട് നമ്മളെ ആപ്പ് രണ്ട് ആപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ആക്ച്വലി ഇതിലോട്ട് ഒരു ആപ്പും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൽ ഫയർ ബേസിലോട്ട് ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സ